ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு எஸ்எஸ்சி டெஸ்டினி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து மாடர்ன் இண்டியா வார்ஸ் செவன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் டு செவன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபஸ்ட் கர்நாடிக் வார் செவன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் டு செவன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் வந்து செகண்ட் கர்நாடிக் வார் செவன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டு செவன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ வந்து தேர்ட் கர்நாடிக் வார் இந்த மூணு கர்நாடிக் வாருமே ஃப்ரெஞ்ச் ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி விசஸ் பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி தான் நடக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் கர்நாடிக் வாரில் போடப்பட்ட ட்ரீட்டி வந்து ஆக்சலா சேப்பல் செகண்ட் கர்நாடிக் வார் வந்து ட்ரீட்டி ஆஃப் பாண்டிச்சேரி அண்ட் செட் தேர்ட் கர்நாடிக் வாரில் போடப்பட்ட ட்ரீட்டி வந்து ட்ரீட்டி ஆஃப் பாரிஸ் ஃபஸ்ட் கர்நாடிக் வாரில் எதனால் நடக்கணும் ஆஸ்ட்ரியன் சக்ஸ் செகண்ட் கர்நாடிக் வார் வந்து இந்தியன் சக்சஷன் அதாவது இந்திய வாரிசு உரிமை போர்னால சண்டை போட்டாங்க தேர்ட் கர்நாடிக் வார் வந்து எதனால் நடக்குதுன்னா யூரோப்ல வந்து ஒரு செவன் இயர்ஸா வந்து சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க அதனோட ரிஃப்ளக்ஷனா இங்கேயும் வந்து சண்டை போடுவாங்க அதுதான் வந்து தேர்ட் கர்நாடிக் வார் ஸோ இந்த அளவு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் தென் ஃபர்ஸ்ட் கர்நாடிக் வார் வந்து பேட்டில் ஆஃப் அடையார் அதனால யார் யாருக்குன்னா பிரிட்டிஷ் ஹெல்ப்டு அன்பருதீன் பிரெஞ்சு ஹெல்ப்டு சண்டா சாஹேப் போடப்பட்ட ட்ரீட்டி ஆக்சலா சேப்பல் செகண்ட் கர்நாடிக் வார் வந்து அதே தான் அன்பருதீன் வெசஸ் சண்டா சாஹேப் கண்டினியூ ஆகும் ஆர்காட்டுக்காக சண்டை போடுவாங்க நாசர் வெசஸ் முசாஃபர் ஜங் வந்து ஹைதராபாத்காக சண்டை போடுவாங்க ஸோ அதனால தான் செகண்ட் கர்நாடிக் வார் வந்து அப்படியே ப்ரொசீட் ஆகும் தென் தேர்ட் கர்நாடிக் வார் வந்து யூரோப்ல செவன் இயர்ஸ் சண்டை போட்டுட்டு இருந்ததனோட ரிஃப்ளக்ஷனா இங்கேயும் சண்டை போடுவாங்க அதுதான் வந்து தேர்ட் கர்நாடிக் வார் இதுல வந்து யார் ஜெயிப்பாங்கன்னா பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி தான் வந்து செகண்ட் கர்நாடிக் வார் தேர்ட் கர்நாடிக் வார்லையும் ஜெயிப்பாங்க ஸோ செகண்ட் கர்நாடிக் வார்ல வந்து ராபர்ட் கிளைவ வந்து என்ன சொல்வாங்கன்னா ஹீரோ ஆர்காட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்வாங்க தேர்டு கர்நாடிக் வார்ல வந்து சண்டை போட்ட பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனிக்காக சண்டை போட்ட சார் ஐயர் கூட்ட வந்து ஹீரோ ஆஃப் பேண்டி வாஷ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்வாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து செவன்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் பிளாசி வார் பிளாசி வார் யார் யாருக்கும் நடக்கும்னா கிளை வாட்ஸன் வெசஸ் சுராஜு தவுல் சிராஜு தவுலா இது டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம பார்க்கணும் சிராஜு தவுலான்னு ஒரு ஆள் இருக்காங்க சுஜாவு தவுலான்னு ஆள் இருக்காங்க அதே போல் மிர் கசிம் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அதே போல் மிர் ஜாஃபர்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க இந்த டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஹிஸ்ட்ரியை படிக்கிறப்ப இது கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்குவோம் ஸோ அதனோட கிளாரிட்டி நான் தரேன் செவன்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் வந்து என்னென்னா என்ன என்ன வார் நடக்கும்னா பிளாசி வார் பிட்வீன் அ கிளை வாட்ஸன் வெசஸ் சிராஜு தவுலா அதாவது சிராஜு தவுலா வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாருனா எங்க இடத்துல வந்து நீங்க வந்து போர்ட் கோட்டை இல்ல பில்டிங் ஆல்ட்ரேஷன் இதெல்லாம் நீங்க பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனியை வான் பண்ணியிருப்பாரு சிராஜு தவுலா அந்த டைம்ல வந்து ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பிரிட்டிஷ் சோல்ஜர்ஸ் வந்து பிளாக் ஹோல் டிராஜடியில வந்து இறந்துருவாங்க ஒரு ரூமுக்குள்ள வெடி விபத்துன்னு சொல்றாங்க ஸோ அதுல வந்து இறந்துருவாங்க ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பிரிட்டிஷ் சோல்ஜர்ஸ் அதுக்கு காரணம் சிராஜு தவுலா அப்படின்னு சொல்லி சிராஜு தவுலாவை வந்து ஹேங் பண்ணிடுவாங்க தூக்கில போட்டுருவாங்க ஸோ சிராஜு தவுலா வந்து இறந்துருவாரு அவருக்கு பதிலா நியமி பட்டவர் தான் வந்து மிர் காசிம் யாரு பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து மிர் காசிம வந்து கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிர் காசிம வந்து பிளாசி வார்ல எஃபெக்டா வந்து மிர் காசிம வந்து கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க இதுல பிளாசி வாருக்கு போடப்பட்ட ட்ரீட்டி என்ன ட்ரீட்டினா பிளாசி வார்ல போடப்பட்ட ட்ரீட்டி வந்து என்னன்னா ட்ரீட்டி ஆஃப் அலிநகர் ட்ரீட்டி ஆஃப் அலிநகர் இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா அதே இது ஓகே தேர்ட் பானிப்பட்டு வார் பார்த்துடலாம் தேர்ட் பானிப்பட்டு வார் யார் யாருக்குனா ஆப்கான்ஸ் வெசஸ் மராத்தாஸ் பாலாஜி பாஜிராவ் வந்து மராத்தாஸை சேர்ந்தவங்க ஆப் அகமது ஷா அப்தலி வந்து ஆப்கான்ஸை சேர்ந்தவங்க ஆப்கான்ஸ் வெசஸ் மராத்தாஸ் இதில் யார் ஜெயிப்பாங்கன்னா ஆப்கான்ஸ் அகமது ஷா அப்தலி ஜெயிச்சிருவார் தேர்ட் பானிப்பட்டு வார் செவன்டீன் சிக்ஸ்டி வந்து பக்சர் வார் நடக்கும் என்னென்னா சுஜா உத்தவ்லா ஷா அலாம் மிர்காசம் இந்த மிர்காசம் இல்லையா இவங்க இவர் வந்து இவங்க ரெண்டு பேர் கூட சேர்ந்துகிட்டு பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனியை எதிர்ப்பாங்க எதுக்காக எதிர்க்கிறாங்கன்னா அதாவது பெங்கால் ரீஜியன் பெங்காலோட நவாபா தானே இவருக்காரு மிர்காசம் ஸோ பெங்காலுக்கு வந்து அதிகமான வரி விதிக்கிறாங்க பிரிட்டிஷர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி மிர்காசம் வந்து சுஜா உத்தவ்லா யாருன்னா ஆவாது நவாபு ஷா அலாம் யாருன்னா மொஹல் எம் மொஹல் ரூலர் அவர் இவங்க ரெண்டு இவங்க மூணு பேரும் சேர்ந்து பிரிட்டிஷர்ஸை எதிர்த்து போராடுவாங்க அப்படி போர் நடந்துகிட்டே இருக்கப்ப செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பக்சர் நடந்துகிட்டே இருக்கப்ப மிர்காசம் வந்து இவங்களை விட்டுட்டு ஓடி போயிடுவான் சுஜாவு தவுலாவும் ஷா அலாமும் மாட்டிக்குவாங்க ஸோ சுஜாவு தவுலாக்கு வந்து ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் வந்து காம்பன்சேஷன் ஆகும் ஷா அலாமுக்கு வ
ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் மைசூர் வார் வந்து ஹைதர் அலி வந்து சண்டை போடுவார் பிரிட்டிஷர்ஸை எதிர்த்து தேர்டு ஃபோர்த் மைசூர் வாரில் வந்து திப்பு சுல்தான் வந்து பிரிட்டிஷர்ஸ் எதிர்த்து போராடுவார் ஃபர்ஸ்ட் மைசூர் வார் வந்து ஹைதர் அலி பேசஸ் பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி இதில் வந்து யார் ஜெயிப்பாங்கன்னா ஹைதர் அலி ஜெயிச்சிருவார் ஹைதர் அலி ஜெயிச்சுட்டு பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து எங்கே தோப்பாங்கன்னா சங்மான்ற இடத்துல வந்து தோப்பாங்க இதனோட எஃபெக்ட் தான் வந்து என்னென்னா ட்ரீடி ஆஃப் மெட்ராஸ் செவன்டீன் ஃபர்ஸ்ட் மைசூர் வார் ட்ரீடி ஆஃப் மெட்ராஸ் செவன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் செவன்டீன் செவன்டி ஃபோர் வந்து ஹஃபீஸ் ரஹமது கான் வெசஸ் சுஜாவு தவுலா அது வந்து ரோஹிலா வார் என்னன்னா ஹஃபீஸ் ரஹமது கான் வந்து மராத்தாஸ் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்காங்க எங்ககிட்ட வந்து போர் தொடுத்துட்டா நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னு ஹெல்ப் கேட்டு சுஜாவு தவுலாட்ட போவார் ஆனால் சுஜாவு தவுலா என்ன பண்ணுவார் பிரிட்டிஷர்ஸோட ஹெல்ப்போட இவங்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லை நம்ம ஈஸியாக இவனோட இடத்தையும் நம்ம வாங்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுஜாவு தவுலாவே நரி நரி தந்திரமாக பிளான் பண்ணி ஹஃபீஸ் ரஹமது கானை வந்து தோக்கடிச்சு அவரோட இடமான ரோஹில் காண்ட ரோஹில் காண்ட வந்து கேப்சர் பண்ணிடுவாங்க வித் ஹெல்ப் ஆஃப் பிரிட்டிஷர்ஸ் சுஜா உத்தவ்லா ஜெயிச்சிருவாரு ஸோ செவன்டீன் செவன்டி ஃபோர் ரோஹிலா வார் யார் யாருக்குனா ஹஃபீஸ் ரஹமது கான் வெசஸ் சுஜா உத்தவ்லா கேப்சர்டு ரோஹில் காண்ட் பிளேஸ் யார் ஜெயிப்பாங்கன்னா சுஜா உத்தவ்லா ஜெயிச்சிருவாங்க யாரோட டைம் பீரியட்ல யாரோட பீரியட்லனா வேரன் ஹாஸ்டிங் பீரியட்ல ரோஹிலா வார் வந்து வேரன் ஹாஸ்டிங் பீரியட்ல தென் செவன் செவன்டி ஃபைவ் டு எயிட்டி டூ செவன்டீன் சாரி செவன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் டு செவன்டீன் எயிட்டி டூ வந்து ஃபர்ஸ்ட் மராத்தா வார் பிட்வீன் பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி வெசஸ் மராத்தா கிளான் மராத்தா கிளான்னா மராத்தா வம்சாவளியை சேர்ந்தவங்களுக்கும் பிரிட்டிஷர்ஸ்க்கும் சண்டை அதில் என்ன நடக்கும்னா வந்து பிரிட்டிஷர்ஸ் ஜெயிச்சிருவாங்க அதில் போடப்பட்ட ட்ரீட்டி தான் ட்ரீட்டி ஆஃப் சல்பாய் ட்ரீட்டி ஆஃப் சல்பாய் செவன்டீன் எயிட்டி டூ யாரோட பீரியட்லனா வாரன் ஹாஸ்டிங் வாரன் ஹாஸ்டிங் பீரியட்ல தான் வந்து ரோஹிலா வாரும் நடக்கும் ஃபர்ஸ்ட் மராத்தா வாரும் நடக்கும் ஓகேவா வாரன் ஹாஸ்டிங் தென் செவன்டீன் எயிட்டி டூ எயிட்டி ஃபோர் வந்து செகண்ட் மைசூர் வார் செகண்ட் மைசூர் வார் வந்து பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி வெசஸ் ஹைதர் அலி நம்ம இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா இதுவும் இதுவும் ஹைதர் அலி யார் ஜெயிப்பாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹைதர் அலி ஜெயிச்சிருவார் இப்போ வந்து பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி ஜெயிச்சிருவாங்க செவன்டீன் போர் நடந்துகிட்டே இருக்கப்போ செவன்டீன் எயிட்டி டூவில் வந்து ஹைதர் அலி வந்து கேன்சரால் இறந்துருவார் ஹைதர் அலி இறந்துருவாங்க அப் அது ஆனால் யார் ஜெயிப்பாங்கன்னா பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி ஜெயிச்சிருவாங்க போடப்பட்ட ட்ரீட்டி வந்து ட்ரீட்டி ஆஃப் மங்களூர் செவன்டீன் தென் செவன்டீன் நைன்டி டூ செவன்டீன் நைன்டி டூ வந்து தேர்ட் மைசூர் வார் யார் யாருக்குன்னா பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி வெசஸ் ஹைதர் அலியோட பையன் திப்பு சுல்தான் ரெண்டு பேருக்குமே போடப்பட்ட ட்ரீட்டி வந்து ட்ரீட்டி ஆஃப் ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் இதில் வந்து பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி ஜெயிச்சிருவாங்க ஜெயிச்சுட்டு திப்புவுக்கு வந்து ஃபைன் போட்டுருவாங்க அதாவது ஹாஃப் ஆஃப் த ப்ராவின்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ குரோர் காம்பன்சேஷன் வந்து பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனிக்கு கொடுக்குற மாதிரி ஆகிடும் தென் செவன்டீன் நைன்டி நைனில் வந்து ஃபோர்த் மைசூர் வார் அதே இது பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி வெசஸ் திப்பு சுல்தான் ஃபோர்த் மைசூர் வாரில் தான் அவர் வந்து திப்பு சுல்தான் வந்து என்ன ஆரம்பிப்பார்னா ஜக்கோபியன் பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி திப்பு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவார் இது வந்து யாரோட பீரியட்லனா வெல்லஸ்லி பீரியடில் வெல்லஸ்லி தேர்ட் மைசூர் வார் யாரோட பீரியட்லனா கான்வாலிஸ் பீரியடில் கான்வாலிஸ் பீரியடில் இந்த வார் நடக்கும் வெல்லஸ்லி பீரியடில் தான் ஃபோர்த் மைசூர் வார் நடக்கும் ஆனால் ஃபைனலாக வந்து ஃபோர்த் மைசூர் வார் நடக்கிறப்ப திப்பு சுல்தான் இறந்துருவார் ஸோ பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி ஜெயிச்சிருவாங்க எயிட்டீன் ஜீரோ த்ரீ வந்து தேர்ட் செகண்ட் மராத்தா வார் எயிட்டீன் ஜீரோ த்ரீ செகண்ட் மராத்தா வார் பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி வெசஸ் மராத்தா கிளான் யார் ஜெயிப்பாங்கன்னா பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி ஜெயிச்சிருவாங்க போடப்பட்ட ட்ரீட்டி ட்ரீட்டி ஆஃப் டியோகேன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ட்ரீட்டி ஆஃப் டியோகேன் வந்து யார் யாருக்குன்னா மராத்தா வெசஸ் பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி எயிட்டீன் ஜீரோ த்ரீயில் நடக்கும் எயிட்டீன் ஜீரோ சிக்ஸ் தான் வந்து வேலூர் சிப்பாய் மியூட்டினி பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி ஜில்லப்ஸ் பேசஸ் ஃபத்தே ஹைதர் ஃபத்தே ஹைதர் யாருனா திப்பு சுல்தானோட பையன் பேர் தான் ஃபத்தே ஹைதர் அண்டு மைசூதீன் இவங்களில் நடந்த சண்டை எதனால் நடந்தனா சம் ரிலீஜியஸ் ரீசனுக்காக நடக்கும் இதில் ஒரு எஃபெக்ட் வந்து என்னென்னா நிறையா சிப்பாய் கிட்டத்தட்ட எயிட் தௌசண்ட் சிப்பாய்ஸ் வந்து இதில் வந்து இறந்துருவாங்க யாரோட பீரியட்லனா ஜார்ஜ் பார்லோ வில்லியம் பெனடெக் பீரியடில் வந்து வேலூர் சிப்பாய் மியூட்டினி வந்து நடக்கும் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து குர்காவார் குர்கா வார் வந்து எயிட்டீன் ஃபோர்டீன் டு எயிட்டீன் சிக்ஸ்டீன் ஃபோர்டீன் டு சிக்ஸ்டீன் எயிட்டீன் ஃபோர்டீன் டு எயிட்டீன் சிக்ஸ்டீன் வந்து குர்கா வார் யார் யாருக்குனா பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி வெசஸ் குர்காஸ் எதனா
ஓகேவா இது வந்து மராத்தாஸ் மிலிட்ரி பீப்புள் அவங்களும் வந்து சப்போர்ட்டிவாக இருந்திருக்காங்க தென் எயிட்டீன் எயிட்டீன் ஒன்றும் இல்லை இப்போ பிண்டாரினா பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி வெர்சஸ் பிண்டாரிஸ் பிண்டாரி வந்து ஒரு ராபரி குரூப் ஃபைனலாக நிறைய பேர் வந்து கொண்டுட்டாங்க கொஞ்சம் பேர் வந்து சரண்டர் ஆகிட்டாங்க யாரோட பேரில் மார்க்வி சாஸ்டிங்ஸ் பீரியடில் பிண்டாரி வார் இது குர்கா வாருமே வந்து மார்க்வி சாஸ்டிங் பீரியடில் தான் நடந்தது அது எந்த யாரோட பீரியடில் நடந்ததுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தென் எயிட்டீன் எயிட்டீன் வந்து தேர்ட் மராத்தா வார் தேர்ட் மராத்தா வார் யார் யாருக்குனா பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி வெர்சஸ் மராத்தாஸ் மராத்தா இங்கே வந்து யாருனா செகண்ட் பாஜி ராவ் யார் ஜெயிப்பாங்கன்னா பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி ஜெயிச்சிருக்காங்க போடப்பட்ட ட்ரீட்டி வந்து ட்ரீட்டி ஆஃப் மண்டசார் தென் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ டு எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட் வந்து ஃபஸ்ட்டு பர்மியன் வார் எதனால் பர்மியன் வார் நடந்ததுன்னா ஒரு டெரிட்டோரியல் எக்ஸ்பேன்ஷன் பர்மாக்கும் இந்தியாவுக்கும் ஒரு எல்லா பிரச்சனை நடந்துகிட்டே இருந்தது ஒரு சில ரெஃப்யூஜிஸ் இங்கிட்டும் அங்கிட்டும் மாறி மாறி இருந்ததுனால ஸோ அந்த டெரிட்டோரியல் எக்ஸ்பென்ஷன் ஆஃப் பர்மானால தான் நமக்கு இந்த பர்மியன் வார் வந்து ஹேப்பன் ஆயிருக்கு எங்கன்னா எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ டு எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபஸ்ட்டு பர்மியன் வார் பிட்வீன் பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி வெர்சஸ் பர்மியன் வார் போட்ட ட்ரீட்டி வந்து என்னென்னா ட்ரீட்டி ஆஃப் ஏண்டபோ தென் எயிட்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டு எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி டூ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆப்கான் வார் ஃபஸ்ட்டு ஆப்கான் வார் வந்து யார் யாருக்குனா பிரிட்டன் வெர்சஸ் எமிரேட்ஸ் ஆஃப் ஆப்கானிஸ்தான் இதுவும் அதே தான் இந்த இது இருக்கு இல்லையா பார்டர் லைன் இருக்கு இல்லையா டியூரண்ட் லைன் டியூரண்ட் லைன் பிட்வீன் ஆப்கான்ஸ் அண்ட் ஆப்கானிஸ்தான் அண்ட் இந்தியா சொல்வாங்க இல்லையா டியூரண்ட் லைன் ஸோ எல்லக்கோடு அந்த பார்டர் லைன் ஆப்கானிஸ்தான் அண்ட் இந்தியா அந்த இது ரிலேட்டடாக தான் வரும் ஸோ இட் இஸ் இது வந்து ஒரு டிப்ளமேட்டிக் காம்படிஷனாக இருந்தது பிட்வீன் பிரிட்டிஷ் அண்ட் ரஷ்யன் அதை வந்து இன்னொன்னு சொல்லுவாங்க டோர்னமெண்ட் ஆஃப் ஷேடோஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்கன் வாரில் டோர்னமெண்ட் ஆஃப் ஷேடோஸ்னா ஒரு டிப்ளமேட்டிக் காம்படிஷன் பிட்வீன் பிரிட்டிஷ் அண்ட் ரஷ்யன்ஸாக இருந்தது அதனோட இதுவாக தான் பார்க்கப்படுது அதனுடைய எஃபெக்ட் வந்து என்னாச்சுன்னா ஆக்லேண்ட் பாலிசின்னு ஒன்று சைன் பண்ணாங்க அது ஆனால் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு இது வந்து யாரோட பீரியடில் நடந்ததுன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்கான் வார் யாரோட பீரியடில் நடந்தது எல்லன் பாரோ பீரியடில் நடந்தது எல்லன் பாரோ எல்லன் பாரோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்கான் வார் வந்து பிரிட்டன் வெர்சஸ் எமிரேட்ஸ் ஆஃப் ஆப்கானிஸ்தான் யார் ஜெயிச்சாங்கன்னா பிரிட்டன் ஜெயிச்சாங்க எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் சீக் வார் யார் நடந்ததுன்னா பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி வெர்சஸ் சீக் வார் என்ன ட்ரீட்டி போட்ட போ போட்டாங்கன்னா ட்ரீட்டி ஆஃப் பைரோவால் ட்ரீட்டி ஆஃப் பைரோவால் வந்து ஃபஸ்ட் சீக் வாரில் நடந்தது ட்ரீட்டி ஆஃப் பைரோவால் வந்து ஃபஸ்ட் சீக் வார் ட்ரீட்டி ஆஃப் லாகூர் தான் வந்து செகண்ட் சீக் வார் ட்ரீட்டி ஆஃப் பைரோவால் பைரோவால் வந்து ஃபஸ்ட்டு சீக் வார் ஃபஸ்ட்டு சீக் வார் வந்து ட்ரீட்டி ஆஃப் பைரோவால் செகண்ட் சீக் வாரில் தான் ட்ரீட்டி ஆஃப் லாகூர் சைன் பண்ணாங்க அதுதான் அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் இது ரெண்டுமே வந்து ஃபஸ்ட்டு சீக் வார் வந்து ஹார்டிஞ்சு பீரியடில் நடந்தது அது கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்கக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு சீக் வார் வந்து ஹார்டிஞ்சு பீரியடில் நடந்தது செகண்ட் சீக் வார் வந்து டல் ஹவுசி பீரியடில் நடந்தது லார்டு டல் ஹவுசி ஓகே லார்டு டல் ஹவுசி பீரியடில் நடந்தது தென் செகண்டு செகண்ட் பர்மியன் வார் செகண்ட் பர்மியன் வார் வந்து எப்போ நடந்ததுன்னா எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி டூ எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி டூவில் தான் செகண்ட் பர்மியன் வார் நடந்தது ஆஸ் யூஷுவல் டெரிட்டோரியல் எக்ஸ்பென்ஷன் ஆஃப் பர்மானால தான் வந்து சண்டே இது பர்மா அனெக்ஸ்ட் அண்ட் மேஜர் ஆர்தர் பயர் பிகேம் கமிஷனர் ஆர்தர் பயர்னு ஒருத்தவங்க கமிஷனராக இருந்தாங்க ஸோ லார்டு டல் ஹவுசி பீரியடில் தான் செகண்ட் பர்மியன் வாரும் நடந்தது லார்டு டல் ஹவுசி பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி வெர்சஸ் பர்மியன் வார் இதில் யார் ஜெயிச்சாங்க பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி ஜெயிச்சிருக்காங்க தென் எயிட்டீன் செவன்டி எயிட் டு எயிட்டீன் எயிட்டி வந்து செகண்ட் ஆப்கான் வார் பிரிட்டன் வெர்சஸ் எமிரேட்ஸ் ஆஃப் ஆப்கானிஸ்தான் அதாவது ஆஃப்டர் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ரிவோல்ட்டுக்கு பிறகு இங்கிலீஷ் ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனியை வந்து பிரிட்டன் கம்பெனி ரூல் ஓவர் கிரவுண்ட் ரூல் டு பிரிட்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாற்றினாங்க ஓகேவா ஸோ இங்கிலீஷ் ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனியை வந்து கம்பெனி ரூலுன்னு மாற்றினாங்க ஃப்ரம் கிரவுண்ட் ரூல் அதுதான் இது ஓகே அது ஒரு பாயிண்ட்டாக நான் சொன்னேன் தென் எயிட்டீன் செவன்டி எயிட்டு டு எயிட்டீன் எயிட்டி வந்து செகண்ட் ஆப்கான் வார் பிட்வீன் பிரிட்டன் வெர்சஸ் எமிரேட்ஸ் ஆஃப் ஆப்கானிஸ்தான் இதில் போடப்பட்ட ட்ரீட்டி வந்து என்னென்னா ட்ரீட்டி ஆஃப் காண்டமேக் ஜெயிச்சது வந்து பிரிட்டன் இது வந்து யாரோட பீரியட்லனா ரொம்ப ரொம்ப
லார்டு செம்ஸ்ஃபோர்டு அதுதான் வந்து நைன்டீன் நைன்டீன் தேர்ட் ஆப்கான் வார் இது ஜெயிச்சது வந்து பிரிட்டன் நைன் சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி எயிட் டு சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி நைன் வந்து பேட்டில் ஆஃப் கோவா போர்ச்சுகீஸ் பெசஸ் டச் நடந்தது பேட்டில் ஆஃப் கோவாவில் யார் ஜெயிச்சாங்கன்னா போர்ச்சுகீஸ் சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி எயிட் டு சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி நைன் அண்ட் செவன்டீன் சிக்ஸ்டி வந்து பேட்டில் ஆஃப் வேண்டி வாஷ் இது நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் சார் ஆயர் கூட்டு பேட்டில் ஹீரோ ஆஃப் வேண்டி வாஷ் ஸோ அது வந்து பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி தான் ஜெயிச்சாது செவன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன்டீன் சிக்ஸ்டி இந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா செவன்டீன் சிக்ஸ்டி வார் வந்து பேட்டில் ஆஃப் வேண்டி வாஷ் பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி ஜெயிச்சாங்க இப்போ வேர்ல்டு வார் பற்றி பார்த்தோன்னா நமக்கு ஆல்ரெடி ரெண்டு வேர்ல்டு வார் நடந்தது இல்லையா வேர்ல்டு வார் ஒன் அண்ட் வேர்ல்டு வார் டூ வேர்ல்டு வார் ஒன் வந்து நைன்டீன் ஃபோர்டீன் டு நைன்டீன் எயிட்டீன் ஒரு நாலு வருஷம் நடந்தது வேர்ல்டு வார் டூ வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி நைன் டு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஒரு ஆறு வருஷம் நடந்தது இது வந்து ஒரு நாலு வருஷம் நடந்தது இது வந்து ஒரு ஆறு வருஷம் நடந்தது யார் யாருக்கும்னா வேர்ல்டு வார் ஒன் வந்து அலைடு பவர்ஸ் பெஸஸ் சென்ட்ரல் பவர்ஸ் அலைட் பவர்ஸ் பெஸஸ் சென்ட்ரல் பவர்ஸ் வேர்ல்டு வார் டூ வந்து ஆக்சிஸ் பவர்ஸ் பெஸஸ் இது ஆலிஸ் ஆலிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அலைட் பவர்ஸில் யார் யார்னா பிரிட்டன் ஃப்ரான்ஸ் ரஷ்யா இத்தாலி யூஎஸ்ஏ சென்ட்ரல் பவர்ஸில் யார் யார்னா ஜெர்மனி ஆஸ்ட்ரியா ஹங்கேரி ஜப்பான் ஒட்டமேன் எம்பையர் பல்கேரியா இவங்கெல்லாம் ஸோ வேர்ல்டு வார் ஒனில் போடப்பட்ட ட்ரீட்டி வந்து என்னென்னா ட்ரீட்டி ஆஃப் வெர்சாலிஸ் வெர்சாயில்ஸ் 1919 சொல்லுவாங்க நைன்டீன் நைன்டீன் ட்ரீட்டி ஆஃப் வெர்சாயில்ஸ் வேர்ல்டு வார் ஒனில் போடப்பட்ட ட்ரீட்டி அண்ட் வேர்ல்டு வார் டூவில் பார்த்தோன்னா ஜெர்மனி இத்தாலி ஜப்பான் இவங்கெல்லாம் தான் வந்து ஆக்சிஸ் பவர்ஸாக இருந்தாங்க வெஸஸ் பிரிட்டன் ஃப்ரான்ஸ் சோவியத் யூனியன் யூஎஸ்ஏ இவங்கெல்லாம் வந்து அலைஸாக இருந்தாங்க இப்போ போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் வார் வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி காஷ்மீர் வார்னு சொல்லலாம் விச் ரிசல்ட்ஸ் இன் சீஸ் ஃபயர் அக்ரிமெண்ட் இப்போ இண்டோ பாகிஸ்தான் வாரில் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல வந்து டஷ்கண்ட் டிக்ளரேஷன் சொன்னாங்க டஷ்கண்ட் டிக்ளரேஷனா இது வந்து ஒரு பீஸ் அக்ரிமெண்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அடுத்து இதுல வந்து நைன்டீன் செவன்டி ஒன்ல இந்தியா ஜெயிச்சது ஒன் ட்ரிபிள் நைன்ல வந்து கார்கில் வார் வந்தது இண்டோ சைனா வார் இண்டோ சைனா வார் நடந்தது அப்படின்னா இந்தியாவுக்கும் சைனாவோட வார் தட் இஸ் இண்டோ சைனா வார் விச் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் சீனோ இண்டியன் வார் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ சீனோ இண்டியன் வார் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ இதில் இந்த வாரில் வந்து சைனா வந்து ஜெயிச்சது சைனா ஒன் ஆக்சாய் சின் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்த வந்து சைனா வந்து அவங்களோட கண்ட்ரோலில் கொண்டு வந்துட்டாங்க 